வரை நேரம் பைபிள் ஆவர் பிரசென்டட் பை தி நேஷனல் பைபிள் காலேஜ் கிறிஸ்துவின் சபையார் உங்களை வாழ்த்துகிறார்கள் வெல்கம் டு சேட்டலைட் பைபிள் கிளாசஸ் வணக்கம் தேசிய வேதாமு கல்லூரி மாணவ கண்மணிகளே தோழர்களே அருமை பெற்றோரே உலகளாவிய என் தமிழ் சொந்தங்களே மீண்டுமாக இந்த சேட்டலைட் வகுப்புக்கு உங்களை வரவேற்கிறதுல மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நாம் தொடர்ந்து படித்து வருகிற த லா ஆஃப் பிளஸ்ஸிங் ஆசிர்வாத சட்டத்தை நாம் படிக்க படிக்க அதன் நுட்பம் அதன் வசனங்கள் அது சொல்லப்பட்டிருக்கிற வாக்குத்தங்கள் நம்மை மிகவும் ஆச்சரியப்படுத்துகிறது கையில் காசு இருந்தும் பொருள் வாங்க முடியவில்லை பொருள் இருந்தும் கையில் காசு இல்லை எட்டுகிற தூரத்தில் ஒன்றை நமக்கு கிடைக்காமல் போகும் காலிருந்தும் நம்மால் நடக்க முடியாது இப்படிப்பட்ட தவிப்புகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்போதும் இருக்கிறது உண்மையான ஆசிர்வாதம் எது இப்பொழுதெல்லாம் தொலைக்காட்சிகளில் பார்க்குறோம் நிறைய பெரிய பணக்காரர்களை அரசாங்கம் போய் அவர்களை வீடுகளை சோதனை எடுக்கிறார்கள் அந்த வீட்டிலிருந்து ஆயிரம் ஆயிரம் கோடிக்கணக்கான பணங்களையும் நிலங்களையும் தங்கங்களையும் வெள்ளிகளையும் ஏராளமான பொருட்களையும் அவர்கள் கணக்கெடுத்து மீட்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அதாவது அடுத்த ஒரு நான்கு தலைமுறைக்கு என்னென்ன தேவையோ அதை பிள்ளை இல்லாத அந்த குடும்பம் அதை சேர்த்து வைத்திருக்கிறது அவனுக்கு பிள்ளையே கிடையாது ஏன் இவ்வளவு பொருளை சேர்த்திருக்கிறான் இன்றைக்கும் நகர்ப்புறங்களில் நாம் போகும்போது ரெண்டு பேர் குடியிருப்பதற்கு ஒரு மூவாயிரம் சதுரடியில் கோட்டைகளை கட்டியிருக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தரும் அந்த வீடுகளை வில்லா என்று அழைக்கிறாங்க இப்போல்லாம் புதுசாக ஒரு ஒன்று வந்திருக்கு பேலஸ்ன்னு ஒன்று வந்திருக்கு அரசர்கள் குடியிருக்கிறார்களே அந்த வீடு அந்த மாதிரி வீடு கூட கட்டி தருகிறேன் என்று சொல்கிறாங்க ஒரு வீட்டின் விலை பத்து கோடி என்று சொல்கிறார்கள் நண்பு சகோதரில் வாழ்வதற்கு உணவும் தண்ணீரும் உடையும் நல்ல நலனும் இருந்தால் நமக்கு போதும் உண்மையான ஆசிர்வாதம்னா என்ன நீங்கள் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போகிறீங்க அங்கே எல்லாம் ஏராளமாக இருக்கு அந்த வீட்டில் இது என்ன வீடா கடையா ஸ்டோரா அப்படின்ற அளவுக்கு அந்த வீடு இருக்கும் அப்போ மனசில் நம்ம என்ன நினைப்போம்ப்பா என்ன ஆசீர்வாதம் இந்த வீட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்குது இவ்வளோ பொருள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் பத்திரிகையில் படிக்கிறோம் வீடு தானாக தீ பற்றி எரிகிறது எலக்ட்ரிக்கல் ஷார்ட் சர்க்கியூட் அப்போ அவன் சேர்த்து வச்சதெல்லாம் சாம்பலாக போச்சு இல்லையா அப்போது உண்மையிலேயே ஒரு வீடு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதுன்னு சொன்னால் அந்த வீட்டுக்குள்ளே யார் இருக்கிறார் எப்போதும் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆசிர்வாதம் என்ற வார்த்தை நம்ம கேட்கும்போது முன்னாலே தேவன் இருக்கணும் வென் யூ திங்க் அபவுட் பிளஸ்ஸிங் திங்க் காட் ஃபர்ஸ்ட் வித்வுட் காட் தெர் இஸ் நோ பிளஸ்ஸிங் நீதிமொழிகள் பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் இதை பசுமரத்தில் அடித்த ஆணை போல நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கர்த்தரின் ஆசிர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும் அதனோடு அவர் வேதனையை கூட்டார் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்த தகவல் த ட்ரூ பிளஸ்ஸிங் இட் ஈஸ் ஃப்ரம் த லோட் த லாட் டஸ் நாட் ஹேட் பெயிண்ட் டு இட் கர்த்தருடைய ஆசிர்வாதமே மெய்யான ஆசிர்வாதம் புரிஞ்சுட்டீங்களா அப்படிப்பட்ட ஆசிர்வாதம் அதனோடு கூட வேதனை இல்லை எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் அந்த மனுஷன் படுகையில் இருப்பான் அந்த மேசையில் எல்லா உணவும் இருக்கும் அவனால் எடுத்து சாப்பிட முடியாது அப்போ வேதனை இருக்காங்க அப்போ நிறைய மனிதர்கள் இன்றைக்கி கோட்டையில் வில்லாக்களில் பேலஸில் வீடு கட்டிகிட்டு இருந்தாலும் உலகத்தையே அள்ளி தங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வைத்து கொண்டாலும் அது வேதனைக்கு நிறைந்ததாக இருக்கிறது த ட்ரூ பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் த லோட் மெய்யான ஆசிர்வாதம் தேவனுடைய ஆசிர்வாதம் 
தேவநாதோடு கூட வேதனையை கூட்ட மாட்டார் இப்பொழுது நீதி மொழிகள் எட்டாவது அதிகாரம் பத்து முதல் சில வசனங்களை வாசிக்கிறேன் கவனிங்க வெள்ளியை பார்க்கிலும் புத்திமதியும் பசும்பொன்னை பார்க்கிலும் ஞானத்தையும் அங்கீகரித்து கொள்ளுங்கள் நம்ம வந்து ஓடி ஓடி வெள்ளியை வாங்குகிறோம் பொன்னை வாங்குகிறோம் வீட்டில் சேர்த்து வைக்கிறோம் பத்திரிகையில் வருகிறது ஒரே நாளில் திருடர்கள் நூறு கிலோ தங்கம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது எல்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா பத்திரிகையில் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா ஆகவே வெள்ளியை பார்க்கிலும் தேவன் தருகிற புத்தியை நீ தெரிந்து கொள் பசும்பொன்னை பார்க்கிலும் தேவனுக்குள் உனக்கு ஞானத்தை அங்கீகரித்து கொள் எட்டாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் முத்துக்களை பார்க்கிலும் ஞானமே நல்லது இச்சிக்கப்படத்தக்கவைகள் எல்லாம் அதற்கு நிகரானது அல்ல பனிரெண்டாம் வசனம் ஞானமாகிய நான் விவேகத்தோடு வாசம் பண்ணி நல்லுக்தியான அறிவுகளை கண்டடைகிறேன் அப்போது ஒரு வீட்டுக்குள்ள ஆசிர்வாதம் இருக்கிறது என்று நீங்கள் நினைத்தால் அந்த வீட்டுக்குள் இறைந்திருக்கிற பொருட்களையோ சமைத்திருக்கிற உணவையோ பதிக்கிருக்கிற பொண்ணையோ வெள்ளியையோ பார்த்து நீங்கள் மலைத்து விடக்கூடாது ஒரு வீடு ஆசிர்வாதமாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அங்கே ஞானமும் அறிவும் வாசமாக இருக்க வேண்டும் இந்த ஞானமும் இந்த அறிவும் தேவனை பற்றியதாக இருக்க வேண்டும் அவருடைய சத்தியத்தை பற்றியதாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய ரட்சிப்பை பற்றியதாக இருக்க வேண்டும் நீதி உள்ள வாழ்க்கையை பற்றியதாக இருக்க வேண்டும் நீதி மொழிகள் இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் மூன்று நான்கு வசனங்கள் பக்கம் எழுநூற்றி எண்பத்தி மூன்று பழைய ஏற்பாடு கவனியுங்கள் வீடு ஞானத்தினால் கட்டப்பட்டு விவேகத்தினாலே நிலை நிறுத்தப்படும் நம்ம ஏற்கனவே வசனத்தில் பார்த்தோம் ஒரு வீடுன்னு சொன்னால் அங்கே தேவ ஞானமும் தேவனுடைய அறிவும் இருக்க வேண்டும் என்று இந்த வசனமும் அதே கருத்தை தான் சொல்லுது வீடு ஞானத்தினால் கட்டப்பட்டு விவேகத்தினாலே நிறுத்தப்படும் ஒரு வீடு நல்ல உயரமாக கட்டி நிறுத்துகிறாங்க அது கீழே விழுறது இல்லை சாயிறது இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு அஸ்திபாரம் அதற்கு போட்டிருக்காங்க நீங்கள் ஞானத்தினாலே உங்கள் வீட்டை கட்டணும் விவேகம் என்றால் அறிவு அறிவினாலே அதை நிலை நிறுத்த வேண்டும் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போனால் அந்த வீட்டுக்குள்ளவே சின்ன சின்ன தெரு இருக்கிற மாதிரி அவ்வளோ பொருள்கள் அடுக்கப்பட்டிருக்கும் இப்போ இதெல்லாம் பெரிய மாலில் போனீங்கன்னா இந்த ஃபர்னிச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ரொம்ப கவனித்து போகணும் ஏன்னா எல்லாம் குறுக்கு நெடுகுமா எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து போட்டு வச்சுருப்பான் வியாபார நோக்கில் வீடு கூட அந்த மாதிரி தான் இருக்குது நடக்கிறத விட பொருள்கள் அதிகமாக அந்த வீட்டில் இருக்கும் ஆனால் நாம் எந்த பொருளை சேர்த்து வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் நாலாவது வசனம் அறிவினாலே அறையிலே அருமையும் இனிமையுமான சகலவித பொருள்களும் நிறைந்திருக்கும் த ஹவுஸ் இஸ் ஃபில்டு வித் த மெட்டீரியல்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் அண்ட் விஸ்டம் இன்றைக்கி நம்ம வீடுகளில் அப்படியா இருக்கு அப்படி இறைஞ்சி எடுக்குது பொருள் குழந்தைங்க விளையாடுற பொருள்னு சொன்னால் ரெண்டு கோணி பை நிறைய எடுத்து வைக்கலாம் பெரியவங்க உட்கார அந்த சோஃபா போன்ற செட்டுகள் ஒரு லாரி நிறைய ஏற்றலாம் சமையல் கூடத்தில் உள்ள பொருள்கள் ரெண்டு மூணு குடும்பங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்கலாம் வீட்டில் உள்ள உடைகள் ஒரு பத்து பேருக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கலாம் வீட்டில் இருக்கிற வாகனங்கள் ஒரு நாலு இளைஞர்களுக்கு எடுத்து கொடுக்கலாம் எல்லாம் ஒரே வீட்டுக்குள்ளே இருக்குது ஆனால் இந்த வீடு அறிவினாலே அறைகளில் அருமையும் இனிமையுமான சகல வித பொருட்களும் நிறைந்திருக்கும் தேர் ஃபோர் யுவர் ஹவுஸ் நீட் டு பி ஃபில்டு வித் அ கிரேட் நாலேஜ் ஆஃப் காட் ஸ்வீட் அரோமா ஆஃப் த ஸ்பிரிச்சுவல் மேட்டர்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே படித்தோம் கத்தர் அருளும் ஆசிர்வாதமே மெய்யான ஆசிர்வாதம் அதான் அடையாளம் தேவன் அதனோடு கூட வேதனையை கூட்டார் யுவர் பிளஸ்ஸிங் மஸ்ட் பி பியூட்டிஃபுல் அண்ட் என்ஜாயபிள் 
இட் ஷுட் நாட் பி பெயின்ஃபுல் அநேக சமயங்களில் எல்லாத்தையும் கையில் வச்சுருந்த ஒரு ஆள் எதிரியால் சுட போட்டிருப்பான் அவன் சாவுக்காக போராடி இருப்பான் அப்போ கூட கெட்டி அந்த பொருளை பிடிச்சிக்கிட்டு இருப்பான் அவனுக்கு அந்த பொருளால் எந்த பயனும் இல்லை வாழ்க்கை அப்படி தான் ஆக உங்களுடைய வீடுகளை நீங்கள் ஆவிக்குரிய பொருளாலே நன்மைகளாலே ஈவுகளாலே அதை நிரப்புங்கள் உங்களுக்காகவே உணவை சாப்பிட்டு 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 நீங்கள் வாழ்வதை விட வருவோர் போவோருக்கும் ஏழைகளுக்கும் நீதிமான்களுக்கும் பரிசுத்தவான்களுக்கும் போதகர்களுக்கும் உங்கள் உணவை நீங்கள் சமையுங்கள் உங்கள் உடைகளை ஆயத்தமாக்குங்கள் உங்கள் வீடுகளை பெருக்கி சுத்தம் செய்து அவர்களை வரவேற்று உள்ளே உட்கார செய்யுங்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு அழகான வீடு உங்களுக்கு அவசியம் ரெண்டு சாமுவேல் ஆறாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் பழைய ஏற்பாட்டில் முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி ஓராவது பக்கம் கத்தருடைய பெட்டி சித்தியனாகிய ஓபேத் ஏதோமின் வீட்டில் மூன்று மாதம் இருக்கையில் கத்தர் ஓபேத் ஏதோமை அவன் வீட்டார் அனைவரையும் ஆசிர்வதித்தார் தேவனுடைய பெட்டி நிமித்தம் கத்தர் ஓபேத் ஏதோமின் வீட்டையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் ஆசிர்வதித்தார் என்று தாவிது ராஜாவுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட பொழுது அப்பொழுது தாவிது தேவனுடைய பெட்டியை ஓபேத் ஏதோமின் வீட்டிலிருந்து தாவிது நகரத்துக்கு மகிழ்ச்சியுடனே கொண்டு வந்தான் இது ஒரு முக்கியமான தகவல் கத்தருடைய பெட்டி இஸ்ரேவேல் மத்தியில் இருந்தபோது பெலிஸ்தியர் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி பிடுங்கி கொண்டு ஓடி போயிட்டாங்க இது ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியின் நடுவில் கத்தர் வாசமாக இருந்து இஸ்ரேவேலை வழி நடத்தி கொண்டிருந்தார் அந்த பெட்டி தேவனுடைய மகிமை வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக இருந்தது ரெண்டு சாமியில் ஆறாவது அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் பாருங்கள் கேருபீன்கள் நடுவே வாசமாயிருக்கிற சேனைகளுடைய கத்தருடைய நாமம் தொழுது கொள்ளப்படுகிற தேவனுடைய பெட்டியை பாலை யூதையாவிலிருந்து கொண்டு வரும்படி அவனும் அவனோடு இருந்த அந்த தளத்தார் எழுந்து போய் தேவனுடைய பெட்டியை ஒரு புது ரதத்திலே ஏற்றி அதை கிபியாவில் இருக்கிற அபினாதாவின் வீட்டிற்கு கொண்டு வந்தார்கள் அபினதாவின் குமாரனாகிய ஊசாவும் அகியோயும் அந்த புது ரதத்தை நடத்தினார்கள் அதாவது பெலிஸ்து தேசத்திலிருந்து மீண்டும் இசுரவேலுக்குள்ள அந்த பெட்டியை கொண்டு வந்தார்கள் ஆசாரியர்கள் போய் அதை கொண்டு வந்தார்கள் அதை ஒரு புதிய வண்டி மாட்டியிலே வைத்து அந்த பெட்டியை கொண்டு வந்தார்கள் தேவன் அந்த பெட்டிக்குள் வாசமாயிருந்தார் என்பது இஸ்ரவேலுடைய விசுவாசமாக இருந்தது அந்த பெட்டியை வீட்டுக்குள் கொண்டு வர அவர்களுக்கு ஒரு தயக்கம் பயம் ஏனென்றால் கத்தருடைய பெட்டி அது அப்படி அவர்கள் வண்டியிலே கொண்டு வரும்போது அந்த வண்டி ஒரு கட்டத்தில் பாதையில் லேசாக சாய ஆரம்பித்தது அதை தமிழில் சொல்லுவாங்க குடை சாய்தல் அப்போது அந்த குடை சாயும் போது அங்கிருந்த மக்கள் அந்த பெட்டி கீழே விழாதபடிக்கு கை வச்சிட்டாங்க அது மேலே உடனே கை வைத்தவர்கள் அனைத்து பேரும் செத்து போயிட்டான் பாருங்கள் ஆறாவது வசனம் அவர்கள் நாகோனின் களம் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்தபோது மாடுகள் மிரண்டு பெட்டியை அசைத்தபடியினால் ஊசா தேவனுடைய பெட்டியினிடமாய் தன் கையை நீட்டி அதை பிடித்தான் அப்பொழுது கத்திற்கு ஊசாவின் மேல் கோபம் உண்டானது அவனுடைய துணிவு நிமித்தம் தேவன் அங்கே அவனை அடித்தார் அவன் அங்கே தேவனுடைய பெட்டி அண்டை செத்தான் இது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது அதாவது அந்த பெட்டியை யார் எடுக்க வேண்டும் தூக்க வேண்டும் சுமக்க வேண்டும் என்பது இஸ்ரேலர்கள் மத்தியில் இருந்த ஒரு கட்டளை இருந்தது அதை ஆசாரிகள் மாத்திரம் தான் அதை தூக்கணும் தொடணும் அதை நிலை நிறுத்தணும் இங்கே ஊசா என்ற மனிதன் அதை தொட்டது நிமித்தம் அவன் தொட்டதுக்கு நல்ல நோக்கம் அது சாய்ந்து கீழே விழுகிறதே என்று தொட்டு விட்டான் கத்தருடைய கட்டளை மீறினதுனால அவன் அங்கே செத்து போயிட்டான் இதையெல்லாம் கண்ட அன்றைய இஸ்ரவேலர்கள் தாவிது உள்பட பயந்து போயிட்டாங்க இதை மீண்டும் எருசலேம் நகரத்துக்கு தாவிது நகரத்துக்கு கொண்டு வர அவர்கள் தயக்கம் காட்டினாங்க அப்பொழுது அந்த வழியில் மிக அருகில் இருந்த ஒரு ஆளுடைய வீடு அந்த வீடு தான் கத்தருடைய பெட்டி 
சித்தியன் ஆகிய ஓவே ஏதோவின் வீட்டில் மூன்று மாதம் இருந்ததான் அந்த மூன்று மாதமும் எல்லா இசுரவல்லர்களும் கவனிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க ஆச்சரியமாக அப்படி பெருசாக வளர்ந்த ஒரு மரத்தை போல குழுங்கும் பழங்களை உடைய மரத்தை போல பூத்த மலர்களை உடைய செடியை போல வசந்தமாக அந்த வீடு காணப்பட்டது சகோதரில் அந்த வீட்டில் உள்ள எல்லாரும் ரொம்ப செழிப்பாக இருந்தாங்களாம் கத்தர் அந்த வீட்டை ஆசிர்வித்தார் அந்த வீடு ஆசிர்வதிக்கப்பட்டது என்பதை அவர்கள் பார்த்த பொழுது தாவிதுக்கு சொல்லி தாவிது மறுபடியும் வந்து அந்த கத்தருடைய பெட்டியை கத்தருடைய சமூகம் ஆகிய பழைய ஏற்பாட்டு கால தாவிது நகரத்துக்கு கொண்டு வந்தான் என்று படிக்கிறோம் நான் சொல்ல வந்தது இதுதான் அதாவது கத்தருடைய பெட்டி இருந்த வீடு ஆசிர்வதிக்கப்பட்டது வேர் த ஆர்க் ஆஃப் த கவர்னன்ட் வாஸ் ஸ்டேஷன் தட் ஹவுஸ் வாஸ் பிளஸட் இன்றைக்கும் இந்த பைபிள் கத்தருடைய பெட்டிக்கு சோகமாக இருக்கிறது உங்கள் வீட்டில் இது எங்கே இருக்கணும் இந்த வேத புத்தகம் எப்படி படிக்கப்பட வேண்டும் இதன்படி நீங்கள் எப்படி நடக்க வேண்டும் திஸ் இஸ் த கவர்னன்ட் பாக்ஸ் திஸ் இஸ் த ப்ரெஷியஸ் பிளஸ்ஸிங் ஆகவே கர்த்தருடைய பெட்டி கித்தியனாகிய அந்த ஏதோமின் வீட்டில் இருந்தபோது அந்த வீட்டை கர்த்தர் என்ன செய்தாராம் ஆசிர்வதித்தார் அதனால் தான் இன்றைக்கி நம்முடைய வீடுகளில் கர்த்தருடைய வசனத்தை எல்லா பக்கங்களிலும் அச்சடித்து தொங்க விடுகிறோம் ஏன்னா திருமணலாம் வசனத்தை நாம் படிக்கணும் அந்த வீடு வசனத்தின்படி வாழணும் அப்பொழுது கத்தர் அந்த வீட்டை ஆசிர்வதிப்பார் யோசுவா புத்தகம் இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தில் கத்தர் ஆசிர்வதிக்கிற ஒரு வீட்டினுடைய மார்க்க அடையாளம் த சைன் ஆஃப் த ரிலிஜியன் அது என்னன்னு நீங்க பாருங்க பழைய ஏற்பாட்டில் முன்னூறாவது பக்கம் பதினைந்தாவது வசனம் கத்தரை சேவிக்கிறது உங்கள் பார்வைக்கு ஆகாதாய் கண்டால் பின்னர் யாரை சேவிப்பீர்கள் என்று இன்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நதிக்கு அப்புறத்திலே உங்கள் பிதாக்கள் சேவித்த தேவர்களை சேவிப்பீர்களோ நீங்கள் வாசம் பண்ணுகிற தேசத்து குடிகளாகிய எமோரியரின் தேவர்களை சேவிப்பீர்களோ கவனிங்கள் பேனால் அடிக்கோடுங்கள் நானும் என் வீட்டாரமோ என்றால் கத்திரையே சேவிப்போ சகோதரர்களே மோசே இஸ்ரவேலர்களை வழி நடத்தினார் மோசைக்கு பிறகு யோசுவா இஸ்ரவேலர்களை காணானுக்குள்ளே வழி நடத்தி அமர செய்கிறார் யோசுவானுடைய கடைசி நாட்களில் இந்த வார்த்தை அவர் சொல்கிறார் அவருடைய மரணத்துக்கு முன்னால் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் இஸ்ரவேலரை பார்த்து நீங்கள் நதிக்கு அப்புறத்தில் உள்ள உங்கள் பிதாக்கள் சேவித்த தேவர்களை சேவிப்பீர்களோ நீங்கள் வாசம் பண்ணுகிற தேசத்து குடிகளாகிய எமோரியன் தேவர்களை சேவிப்பீர்களோ பிரச்சனை அங்கே தாங்க ரிலிஜியன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போதே தேர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் இன்னைக்கு இந்தியாவில் எவ்வளோ தான் சப்பை கேட்டு கட்டினாலும் கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில் எவ்வளோ பிரிவினைகள் இருந்தாலும் ஒன்று நீங்கள் கவனிக்கணும் நீங்கள் யாரை சேவிக்கிறீர்கள் டு ஹூம் யூ சர்வ் டு ஹூம் யூ வர்ஷிப் தட் மேக்ஸ் த டிஃப்ரெண்ட் நீங்கள் எவ்வளோ புத்திசாலியாக அறிவாளியாக நல்லவராக யோகீதராக ஊர் உலகெல்லாம் மெச்சுகிறவராக எல்லாம் இருக்கிற ஒரு நபராக இந்தியா முழுவதும் எனக்குன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தலைவராக நீங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் யாரை ஆராதிக்கிறீங்க யாரை தொழுது கொள்ளுறீங்க உங்கள் குடும்பம் யாருக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்கிறது யோசுவாவனுடைய கடைசி சொல் என்ன என்று கவனிச்சிங்களா நானும் என் வீட்டாருமோ வென்றால் கத்திரியே சேவிப்போ இந்த இடத்துல வீட்டார் என்ற ஒரு சொல்லை பார்க்குறீங்க மை ஹவுஸ் ஹோல்டு கவனிச்சிங்களா கத்தருடைய ஆசிர்வாதமே மெய்யான ஆசிர்வாதம் தேவன் அதோடு கூட வேதனையே கூட்டார் அந்த மாதிரி ஒரு வீடு இந்த யோசுவாவினுடைய வீடு யோசுவாவினுடைய ஆசிர்வாதத்தை பெற்ற அவருடைய குடும்பம் எப்படி நிற்கிறது கத்தரை சேவிக்கிற மக்களாக நிற்கிறது கத்திர இஸ்ரவேலை எகிப்து நாட்டிலிருந்து அழைக்கும் போது இஸ்ரவேலின் குமாரன் அவன் வெளியே அனுப்பப்பட வேண்டும் அப்பொழுது பார்வன் கேட்டான் ஏன் அப்பொழுது மோசை சொன்னார் 
அவர்கள் கத்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னார் When God called out the children of Israel after 430 years, there was a single purpose that all the children in the wilderness, they must worship God. They were the only thing that they were going to do. Worshipping God is a true blessing that will enhance everything what you need in your life. If you want to know what you are going to do, what you are going to do, you are going to do it. தேவனாக அவர் இருக்கிறார் கத்தர் அந்த வீட்டை நல்ல பொருட்களால் இனிமையான பொருட்களால் ஞானத்தினால் அதை கட்டி நிரப்பி இருக்கிறார் உங்கள் இறுதியும் ஒரு வீடு நீங்கள் குடியிருப்பது ஒரு வீடு அதற்குள் என்ன நிறைந்திருக்கிறது என்று நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் கத்தர் கொடுக்கும் மெய்யான ஆசிர்வாதம் என்ன என்று நீங்கள் பாருங்கள் சங்கீத நூற்றி இருபத்தி எட்டு நாலாவது வசனம் பக்கம் எழுநூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று இதோ கத்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் கவனியுங்கள் பேனால அடிக்கோடுங்கள் இவ்விதமாய் ஆசிர்வதிக்கப்படுவான் கத்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் இவ்விதமாய் ஆசிர்வதிக்கப்படுவார் சரி கத்தர் எப்படி அவனை ஆசிர்வதிக்கிறார் ஐந்தாவது வசனம் பாருங்கள் கத்தர் சியோனிலிருந்து உன்னை ஆசிர்வதிப்பார் அப்போ நமக்கு ஆசிர்வாதம் பூமியின் அடியிலிருந்து வெட்டப்பட்ட தங்கமோ பிரிக்கப்பட்ட ஒரு கோமைதக கல்லோ அல்லது பூமியில் வாங்கி போடப்பட்ட நிலங்களோ மரங்களோ சொத்துக்களோ அல்ல த ட்ரூ பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஆர் த ஒன் கம் ஃப்ரம் ஹேவன் மெய்யான ஆசிர்வாதம் கத்தர் சியோன் இருந்து உன்னை ஆசிர்வதிப்பார் நீ ஜீவன் உள்ள நாளெல்லாம் எருசுலேமின் வாழ்வை காண்பாய் நீ உன் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளையும் இஸ்ரவேலுக்கு உண்டாகும் சமாதானத்தையும் காண்பாய் மெய்யான ஆசிர்வாதம் பரலோகத்திலிருந்து நமக்கு உண்டாகிறது அந்த ஆசிர்வாதத்தை அனுபவிக்க நம்முடைய பிள்ளைகளை தேவன் ஆயத்தமாக்குகிறார் நிறைய பேரை நான் பார்க்குறேன் பெரிய பணக்காரங்க குழந்தை இல்லை இப்போ எதுக்காக அவங்க வந்து வில்லால் கூடியிருக்காங்க பேலஸில் கூடியிருக்காங்க ஊரில் எல்லா இடங்களிலும் வீடு வாசல்களை வாங்கி போடுறாங்க அவர்கள் மறித்து அடக்கம் பண்ணப்படும் போது ஒரு ஆறுக்கு இரண்டு என்ற இடம் மட்டும்தான் மண்ணாக அவர்களுக்கு கிடைக்கும் சகோதரர்களே கத்த நம்மை ஆசிர்வதிக்கும் போது நம்முடைய கர்ப்பத்தின் கனியை முதலில் ஆசிர்வதிக்கிறார் அதை நீங்கள் பார்க்கணும் மூன்றாவது வசனம் இதோ பிள்ளைகள் கத்தரால் வரும் சுதந்திரம் கர்ப்பத்தின் கனி அவரால் கிடைக்கும் பலன் ஆக முதலாவது மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் அவனுடைய சாயலாக ஒரு குடும்பத்தில் பிள்ளை பிறக்கிறது அது மெய்யான ஆசிர்வாதம் மூன்றாவது வருஷம் பாருங்கள் வாழ வயதின் குமாரர் பலவான்கள் கையில் உள்ள அம்புகளுக்கு ஒப்பாக இருக்கிறார்கள் அந்த பிள்ளைகள்லாம் நல்லா படித்து பெரும் மனிதர்களாக மாறும்போது வல்லவர்களாக மாறும்போது அந்த குடும்பம் மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அந்த வீட்டில் சொல்கிறாங்க அந்த பையன் இங்கே இருக்கா அந்த பெண்ணு டாக்டராக இருக்கா அந்த வீடு முழுவதும் பலவான் கையில் உள்ள அம்புகளுக்கு ஒப்பாக இருக்குது கத்தை நம்மை மெய்யாகவே ஆசிர்வதிக்கிறார் இந்த ஆசிர்வாதத்தை எல்லாம் அந்த யோசுவா எப்படி தன்னுடைய குடும்பத்துக்குள்ளே அடக்கி வைத்தாரோ அவிதமாக நீங்களும் நானும் நம்முடைய வீட்டுக்குள்ளே நாம் கொண்டு வரணும் அவைகளால் தன் அம்பார துணியை நிரப்பின புருஷன் பாக்கியவான் அதாவது த ட்ரூ பிளஸ்ஸிங்க வீட்டுக்குள்ள எல்லாவற்றையும் கொண்டு வந்து நிரப்பி வைக்கிறாராம் அந்த குடும்ப தலைவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு வீடு உங்களுக்கு தேவை நூற்றி இருபத்தி ஏழாவது சங்கீதம் முதல் வசனம் பாருங்கள் கத்தர் வீட்டை கட்டுகிறார் அனை சமயத்தில் நம்ம எல்லாரும் வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு கல்யாணம் தான் செய்ய முடியும் வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு வீடு தான் கட்ட முடியும் அதான் சாதாரணமாக எல்லாருக்கும் நடக்கிற ஒரு விஷயம் ஆனால் கத்தர் அந்த மனிதனோடு இருந்தால் அவர் அவனுக்கு அந்த வீட்டை கட்ட உதவி செய்வார் த லார்ட் பில்ஸ் த ஹவுஸ் இரண்டாவது கத்தர் நகரத்தை காக்கிறார் காட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் த ஹவுஸ் காட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் வேர் ஹி டுவெல்ஸ் அந்த மனிதன் எங்கே குடியிருக்கிறானோ அந்த பகுதி அந்த நகரத்தை 
அந்த தெருவை கத்தர் காக்கிறார் மூன்றாவதாக அந்த மனிதனுக்கு நல்ல உணவையும் நல்ல உறக்கத்தையும் தருகிறார் இன்றைக்கி நம்ம டாக்டர்கிட்ட போனோம்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நல்ல சாப்பாடு நல்ல சக்தி மிக்க உணவு அதுக்கு அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க நல்ல தூக்கம் தூக்கம் இன்மையினால தான் நிறைய வியாதி வருதுன்னு சொல்கிறாங்க தவறான உணவு பழக்கங்களால் தான் நம்முடைய ஆயுள் குறைகிறது என்று சொல்கிறாங்க வசனம் சொல்கிறது நீங்கள் அதிகாலையில் எழுந்து நேரப்பட வேலையிலே தரித்து வருத்தத்தின் அப்பத்தை சாப்பிடுகிறது விருதா அவரே தமக்கு பிரியமானவர்களுக்கு நித்திரையும் அளிக்கிறார் அப்போது தேவனமே ஆசிர்வதிக்கும் போது நம்முடைய வீட்டை ஆசிர்வதிக்கிறார் நம்முடைய வீட்டை காக்கிறார் பாதுகாக்கிறார் நம்முடைய வீட்டுக்குள்ளே உணவு இருக்கிறது அங்கே பஞ்சம் இல்லை அந்த வீட்டுக்குள்ளே நோய் இல்லை ஆகவே நல்ல தூக்கம் இருக்கிறது அந்த வீட்டுக்குள்ளே கத்தர் கொடுத்த பிள்ளைகள் இருக்கிறது அந்த வீட்டுக்குள்ளே அவர்கள் பலவான் கையுள்ள அம்பை போல் இருக்கிறார்கள் அந்த வீட்டில் உள்ள மனைவி எப்படி இருக்காங்களா நூற்றி இருபத்தெட்டாவது சங்கீதம் மூன்றாவது வசனம் உன் மனைவி உன் வீட்டோரங்களில் கனி தரும் திராட்சை கொடியை போல் இருப்பாள் பொதுவாக திராட்சை செடி திராட்சை கொடிகள் எல்லாம் வீட்டு பக்கத்தில் வளர்க்குறது இல்லை அது ஒரு வினோதமான ஒரு செடி உலகத்திலேயே ராயல் ஃப்ரூட் என்று திராட்சையை சொல்கிறார்கள் திராட்சையெல்லாம் ஊருக்கு வெளியே ஒரு மைல் தூரத்தில் ஒரு நிலப்பரப்பில் அதை ஒரு வித்தியாசமான முறையில் பயிரிட்டால் தான் அது தொங்கும் வகையைச் சேர்ந்த ஒரு கொடி ஆகவே திராட்சை பழங்கள் பழுக்கும்போது அது தொங்கும் மனிதன் கை நீட்டி அதை அறுப்பான் ஆனால் யாராவது ஒரு மனிதன் தன் வீட்டு ஜன்னலுக்கு பக்கத்தில் ஒரு திராட்சை செடியை வச்சு கை நீட்டி அறுக்கிற அளவுக்கு இருந்தால் அது எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் போகிறவங்க வரவங்கெல்லாம் இந்த திராட்சை செடி எப்படி முளைச்சிருக்கு பார்த்தீங்களா எவ்வளோ கனிகளை கொடுக்குது பார்த்தீங்களா எவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா அது போல் அந்த உதாரணம் அந்த மனிதனுடைய மனைவி இப்படி இருப்பாள் என்று சொல்கிறார் அந்த மனைவி கல்லாக இல்லாமல் ஒரு மலடியாக இல்லாமல் அநேக பிள்ளைகளுக்கு தாயாக இருப்பாள் அந்த திராட்சை கனிகள் என்று இங்கே பேசப்பட்டிருப்பது அவள் பெற்று தருகிற பிள்ளைகளை குறித்து உன் மனைவி உன் வீட்டோரமாக இருக்கிற திராட்சை கொடியை போல நீ பறித்து உண்ணத்தக்கதாக உன் வாழ்நாள் எல்லாம் அவளோடு வாழத்தக்கதாக அவள் முகத்தையே பார்த்து நீ வாழத்தக்கதாக அவள் அழகாகவும் அன்பாகவும் உன் வீட்டை சுற்றிலும் பந்தியிலே இருக்கிற ஒலிவ கன்றுகளைப் போல பிள்ளைகளை கொடுக்கிறவளாகவும் இருப்பாள் கத்தர் இவ்விதமாக மனிதனை ஆசிர்வதிக்கிறார் இதை தான் நம்ம நூற்றி இருபத்தெட்டாவது சங்கீதம் நான்கில் படித்தோம் இதோ கத்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் இவ்விதமாய் ஆசிர்வதிக்கப்படுவார் ஆகவே என் அன்பு சகோதரர்களே இந்த நாள் நம்ம படித்த அந்த வசனம் அப்படியே கேட்டு மறந்துடக்கூடாது ஏன்னா நம்முடைய வாழ்க்கையோடு சம்பந்தப்பட்டது கவனிக்க வேண்டிய ஒரு உண்மை ஒரு நல்ல வீடு கத்தரால் கட்டப்பட வேண்டும் நல்ல பொருட்கள் இனிமையான பொருட்கள் அதில் கொண்டு வரப்பட வேண்டும் அந்த வீட்டில் உள்ள மனைவி எப்படி இருக்க வேண்டும் பிள்ளைகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் உணவு எப்படி இருக்க வேண்டும் சுகம் எப்படி இருக்க வேண்டும் இவைகள் மெய்யான ஆசிர்வாதமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி இதன் தொடரை நாளை நாம் கவனிக்கலாம் பிரார்த்தனை செய்வோம் சர்வ வல்லமை நிறைந்த எங்கள் தகப்பனே இந்த வசனங்களை எல்லாம் படித்து கேட்டு நாங்கள் மிகவும் பயத்தோடு உங்களுடைய சமூகத்தில் நிற்கிறோம் அப்போ எங்களுடைய குடும்பம் இப்படி இல்லை நாங்கள் தலை விரித்தாடும் சாபங்களையும் துன்பங்களையும் பஞ்சங்களையும் அனுபவிக்கிறோம் இன்றை நாளில் கேட்ட செய்தி எங்களுக்கு ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் நாங்கள் எழுந்தவைகளை எல்லாம் திரும்ப பெற வேண்டும் எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே ஞானத்தாலும் அறிவினாலும் கட்டப்பட்ட பொருளை நீர் நித்தியமாக தர வேண்டும் என்று செவிக்கிற கேட்ட மக்களை ஆசிர்வதியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆயத்தத்தை அவர்களுக்கு நீர் தாரும் எங்கள் ஆண்டவரும் கர்த்தரும் ரட்சகருமாக இருக்கிற இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபம் கேளும் ஜீவன் உள்ள எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி திருமறை நேரம் ஐம்பத்தி எட்டு சர்ச் தெரு குமரநகர் சென்னை ஆறு லட்சத்தி எண்பத்தி இரண்டு செல்போன் ஒன்பது மூன்று எட்டு ஐந்து ஐந்து 
பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் டு எட்டு இரண்டு கத்தாவே தேவர்களில் உமக்கு பாண்டவர் யார் வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கு பாண்டவர் யார் 